ഇന്ന് സൈന സൗത്ത് പ്ലസിൽ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ലൂഡോ ഒറിജിനൽസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ കൂടി ട്രെൻഡിംഗ് ആയ ട്യൂഷൻ വീട് എന്ന വെബ് സീരീസിന്റെ ടീച്ചറും പിള്ളേരും പിന്നെ ഡിറക്ടറും ആണ് ചൈന സൗത്ത് പ്ലസിൽ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ലൂഡോ ഒറിജിനൽസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ കൂടി ട്രെൻഡിംഗ് ആയ ട്യൂഷൻ വീട് എന്ന വെബ് സീരീസിന്റെ ടീച്ചറും പിള്ളേരും പിന്നെ ഡിറക്ടറും ആണ് അപ്പോ സോ ലെറ്റ് വെൽക്കം ദ ക്രൂ ഓഫ് ട്യൂഷൻ വീട് ടു ചൈന സൗത്ത് പ്ലസ് താങ്ക് യു ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് രണ്ടുപേരോടും ചോദിച്ചോട്ടെ ഇപ്പൊ ഇത്രയും പിള്ളേരുള്ള ഒരു സെറ്റ് ആണ് ഇവരെല്ലാം ട്യൂഷൻ വീട്ടിൽ കാണുന്ന പോലെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല വമ്പന്മാരാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ സെറ്റിൽ ഇത്ര പിള്ളേരെ ഇത്രയും മാനേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയത് അത് ആക്ച്വലി ഡയറക്ടറാ പറയട്ടെ തോന്നുന്നു രസമായിരുന്നു എല്ലാരും എല്ലാരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാ പലതും രസമുള്ള പരിപാടിയായിരുന്നു ആണോ ഇപ്പൊ ഇവരെ അഭിനയിപ്പിക്കാൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ചെറിയ പിള്ളേരല്ലേ ഇവരുമായിട്ട് ഒരു ബോണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എങ്ങനെയാണ് അഭിനയിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ ഒരു ക്രിയേഷൻ എങ്ങനെയാണ് അവരുമായിട്ട് ഒന്ന് കൂട്ടായി വരികയൊക്കെ ചെയ്തത് അത് നമ്മള് ഒന്നാമത് നമ്മള് ഈ പിള്ളേര് ആരും മുന്നേ പരിചയമുള്ള പിള്ളേരായിരുന്നില്ല എല്ലാരും പല സൈഡിലുള്ള പിള്ളേരാ അപ്പൊ ഞാൻ ഓരോ സൈഡിൽ നിന്ന് ഓരോരുത്തരെ പിക്ക് ചെയ്ത് പിക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു ടീം ആക്കിയത് അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്ന് അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ഇവരെ അങ്ങനത്തെ ഒപ്പത്തിൽ ഇപ്പോൾ അഭിനയിച്ച് പരിചയ പരിചയമുണ്ടെന്ന് പറയാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പൊ ഷു ഷുക്കൂർ അങ്ങനെ പാർത്തീവ് ഇതിന് മാത്രമേ അഭിനയിച്ച് പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള പിള്ളേരൊന്നും അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ട് പരിചയമില്ലാത്ത അവരാണ് അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ഒരു ടീമാക്കി കൊടുന്ന് അപ്പൊ ഈ ഇവർ ഇവരൊരു ഇവർ മുന്നേ ചെയ്യുമ്പോൾ മൊത്തം ഒരു പുതിയൊരു ടീം പോലെ എല്ലാവരെയും സ്റ്റാർട്ടിങ് കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ അല്ല എല്ലാവരും പല ക്ലാസ്സിലാണ് പിന്നെ ട്യൂഷൻ വീട്ടില് നിങ്ങൾ കാണുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഭീകരന്മാരാണ് ട്യൂഷൻ വീട്ടില് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല പിള്ളേരാണ് എല്ലാവരും പക്ഷെ എപ്പോ ക്യാമറ കട്ട് പറയുന്നു അവിടെ മുതൽ വില്ലന്മാരാണ് എല്ലാവരും കണ്ട പോലെ ഒരാളും പാവല്ല കേട്ടോ ഏറ്റവും പാവം തോന്നുന്നവനാണ് ഏറ്റവും വലിയ വില്ലൻ ഇതിൽ കണ്ടോ കണ്ടോ പറഞ്ഞപ്പോഴേ നെഞ്ചത്ത് കൈ വെക്കുന്നുണ്ട് ബബിതേനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചുകൂടി ആൾക്കാർക്ക് ഫെമിലിയർ ആണ് കാരണം ആങ്കർ ആണ് അതുപോലെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പൊ ബബിത എങ്ങനെയാണ് ഈ ആക്ടിങ്ങിലോട്ട് എത്തിപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഇതാണോ പാഷൻ ബബിതയുടെ പാഷൻ ആക്ടിംഗ് ആണോ ഓബിയസ്ലി പാഷൻ അഭിനയം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം അഭിനയം തന്നെയാണ് ഞാൻ അഭിനയം തുടങ്ങുക എന്ന് പറയുന്ന സിനിമകൾ കുറച്ച് സിനിമകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആരും അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് മാത്രം രണ്ടു മൂന്നല്ല സിനിമകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് തിങ് പറയേണ്ടത് എന്നെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും കൺ പോകുമ്പോൾ ബബിത അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂഷൻ വീട്ടിലെ ചേച്ചി അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഒരാൾ നമ്മളെ പുറത്തുനിന്ന് കാണുമ്പം റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നില്ലേ അതാദ്യമായിട്ട് ട്യൂഷൻ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ട്യൂഷൻ വീട് കണ്ടിട്ടാണ് ഉള്ളിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് പിന്നെ ട്യൂഷൻ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഒരു ദിവസം റാൻഡംലി എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഒരു മെസ്സേജ് വന്നു ഞാനിങ്ങനെ ഒരു വെബ് സീരീസ് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ക്യാരക്ടറിന് മാച്ച് ആണ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഒരു ഫോട്ടോ കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഫോട്ടോയും കൂടെ മെൻഷൻ ചെയ്ത് ഒരു സാരി എടുത്ത ഫോട്ടോ ആയിരുന്നു അത് മെൻഷൻ ചെയ്ത് അയച്ചു ഞാനും ചാടിക്കേറി ആണോ ചേട്ടാ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മെസ്സേജ് അയച്ചു നമ്പർ കൊടുത്തു ഡയറക്ടർ ഫാസിൽ നേരിട്ട് വിളിച്ച് വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്ക്രിപ്റ്റ് പറഞ്ഞു തന്നു പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ലൈക്ക് ഒരാൾ പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഫാസിൽ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു പിന്നെ ഫാസിൽ പറയുമ്പോൾ എല്ലാത്തിനും എവിടെ കട്ട് വരും ഡയലോഗ് എത്ര പോർഷൻ ഉണ്ടാവും കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു തരും അപ്പൊ കോളില് തന്നെ ഓക്കെ നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നി അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന ആവുന്നത് അതെ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് വേറെ ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ചെയ്തു അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഇതിൽ
അതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ട്യൂഷൻ വീട്ടിലെ ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫാസിലിന് തന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കുകയായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം നമ്മൾ എന്ത് സാധനം ചെയ്യുമ്പോഴും കറക്റ്റായിട്ട് ഡയലോഗ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും എത്ര ഡയലോഗ് എത്ര പറയണം അങ്ങനെ തുടങ്ങി എല്ലാം അഭിനയിച്ച് കാണിച്ചു തരും എല്ലാം അഭിനയിച്ച് കാണിച്ചു തന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് തവണ എടുക്കണമെങ്കിൽ ആ പത്ത് തവണ എടുത്ത് എടുത്തിട്ടേ ആളും എടുത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു ട്യൂഷൻ വീട് ഞങ്ങൾക്കൊരു സ്കൂൾ തന്നെയായിരുന്നു അഭിനയം പഠിക്കുന്നതാണെങ്കിലും മൊത്തത്തിൽ ക്ലാസിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിലൊക്കെ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു സ്റ്റോറി ലൈനിലോട്ട് എങ്ങനെയാണ് എത്തിയത് ഇത് എടുക്കാം എന്നുള്ള ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് വന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീടായി ട്യൂഷൻ വീട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ അവിടെ നമ്മൾ വൈകുന്നേരങ്ങളിലൊക്കെ അവിടെ പോയിരിക്കാറുണ്ട് ഇരിക്കാറുണ്ട് ആ വീട്ടിൽ അപ്പോൾ വീട്ടിലൊരു ഭയങ്കര രസമാണ് അവിടെ അപ്പോൾ അവിടെ അവിടെ പോയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വൈകുന്നേരം ആണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അമ്മ ഒരു ചായ തരും അപ്പോൾ അത് കുടിച്ചിരുന്ന അവിടെ അവിടെ അവൻ്റെ അമ്മനായിട്ടൊക്കെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലൈഫ് ഇങ്ങനെ കാണാം അതിന് അത് തൊട്ടപ്പുറത്ത് റോഡാണ് ഈ റോഡിൽ കൂടെ കുറെ കുറെ പേര് പോണ് അപ്പോൾ ഇവർ ആ എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ പോണ് അപ്പോൾ അപ്പത്തിന് വേറെ അയൽവാസി ചേച്ചി ഇവിടെ വന്നൊരു വർത്താനം പറയുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ആ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ലൈവാണ് ആ അപ്പം അങ്ങനെ ആ വീട് കണ്ടപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങിയത് ട്യൂഷൻ വീട് എന്നുള്ളത് പിന്നെ അവൻ്റെ പഴയ കാല ഓർമ്മകളാണ് ട്യൂഷൻ വീട് ഈ പിള്ളേരെ അഭിനയിപ്പിക്കാന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പം അവർക്ക് ആദ്യം അഭിനയിപ്പിച്ച് കാണിച്ചിട്ടാണോ അതോ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർ അവരുടെ അത് നമ്മൾ ആദ്യ ആദ്യത്തെ എപ്പി ആദ്യത്തെ രണ്ടും എപ്പിസോഡുകളിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ഇപ്പം നേരത്തെ പറയില്ല ഇവർക്ക് മുന്നേ പരിചയമില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് പിന്നെ മാത്രമല്ല ഇവർ അഭിനയിച്ച് വെച്ചതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വേണ്ടി ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഭയങ്കര ലൈവ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പിടിച്ചുള്ളത് അതായത് സ്റ്റാർട്ടിങ് ടു എൻഡ് ലൈവ് ആയിട്ട് പിടിച്ച് പിടിച്ചുള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനെ പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവര് മൊത്തത്തിൽ എല്ലാരും ഒരുപോലെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ നമ്മൾ അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മള് ഈ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ നിലവിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ എടുത്തത് നാല് ദിവസമാണ് അപ്പൊ ആ സമയങ്ങളിൽ വരെ ഞാൻ ഒരു ഡേ സീൻ സീൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ അത് അഭിനയിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പൊ അതുപോലെ ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു രണ്ട് എപ്പിസോഡുകൾ പോയത് പക്ഷെ പിന്നീട് എനിക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു കാരണം ഇവരുടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി അത് അഭിനയിച്ച് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന രീതിയിൽ എക്സ്പേർട്ടായി എല്ലാവരും പക്കായിട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ദിവസമാണ് ആദ്യ ആദ്യത്തെ രണ്ട് എപ്പിസോഡ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എപ്പിസോഡ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന നാല് ദിവസമാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്തിന്റെ അത് ഈ പിള്ളേരെ റെഡി ആക്കി എടുക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു ആ ഒരു സമയം നിങ്ങളിൽ ആരൊക്കെയാ ഫസ്റ്റ് ടൈം എക്സ്പീരിയൻസ് ആണല്ലേ ക്യാമറയുടെ മുന്നിലേക്ക് എനിക്ക് പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നോ അതെങ്ങനെയാ മാറി പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ തമ്മിൽ പരിചയമുള്ള രണ്ടുപേരല്ലേ ഉള്ളൂ അവിടെ വന്നല്ലേ ബാക്കി എല്ലാരും പരിചയപ്പെട്ടണം ഈ ട്യൂഷൻ വീട്ടിലൂടെ കാണുമ്പോ എല്ലാരും നല്ല കുരുത്തക്കേടാണ് പക്ഷെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കുരുത്തക്കേട് ആർക്കാ സൂപ്പറാ ഇവിടത്തെ ഇപ്പൊ സ്റ്റാർ ആയിട്ട് ഇരിക്കുക ഇപ്പം എങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പത്തെ ലൈഫ് ആണോ ടോപ് സിംഗറിലൊക്കെ എത്തിയിട്ട് ആണോ ജഡ്ജസ് ഒക്കെ ആരാ ഇപ്പോ ജഡ്ജസ് എം ജി ശ്രീകുമാറും നിത്യമാമനും അപ്പം മൃദുലയും എന്താണ് ശരസ് ആണോ അവരുടെ കമ്പനി ആണോ അതെ അല്ലെ എങ്ങനെയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ട്യൂഷൻ വീടാണോ ടോപ് സിംഗർ ആണോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടേ അതിപ്പോ ഇരിക്കുന്നോണ്ട് പറയണല്ലേ അല്ലല്ലേ ഈ കൂട്ടത്തില് ഫ്രൈപ്പം നല്ല കട്ട ഫ്രണ്ട്സ് ആയവരുണ്ടോ ഞങ്ങളും എല്ലാവരും ഫ്രണ്ട്സ് ആയതാണോ അതെ അല്ലെ ഞാൻ സുപ്രീം കളിക്കണതാണോ ഓ ഇപ്പൊ എല്ലാരുമായിട്ട് കൂട്ടായി വരുവല്ലേ അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഈ ട്യൂഷൻ വീട്ടിലും കൂടി കാണുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ട്യൂഷൻ ടീച്ചറിന് അമ്മയെ അമ്മ നിങ്ങളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചായ കൊണ്ടുവരികയും മിക്സർ കൊണ്ടുവരികയും ഒക്കെ ചെയ്തതാണ് സെറ്റില് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ആരോടായിരുന്നു
പൊക്കിയത് പിന്നെ ഗൗരിനെ ഈ ശ്രേയനും പൊക്കിയത് ആ സമയത്ത് തന്നെ എനിക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേറൊരു വീഡിയോ വന്നു നമ്മളെ ഗൗരിയുടെ അമ്മ ടീച്ചറാണ് ഡാൻസ് ടീച്ചറാണ് അപ്പൊ ഇവര് ഒരു ഓണത്തിനൊരു വീഡിയോ ഓണത്തിന്റെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് അതെനിക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നു അപ്പൊ ഞാനത് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ റോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കട്ട് പറയുമല്ലോ കട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഒരു ഒരു ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് രണ്ട് അര സെക്കൻഡ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ സമയത്ത് ഇവരെ ഒരു റിയൽ പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അത് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ഇവളെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇവള് ഭയങ്കര സ്മാർട്ട് ആയിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇവള് സ്മാർട്ട് അല്ല ഭയങ്കര കുടുംബത്തെ ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ ഇവള് കേരളത്തിൽ തന്നെ ഗൗരിയും അതുപോലെ തന്നെ പിക്ക് ചെയ്ത് പിന്നെ ദേവിനെ ദേവി ഒരു ലാസ്റ്റ് ജോയിൻ ചെയ്തതാണ് അത് ഞാൻ ഒരാളെ കുറവുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ സ്റ്റോറി ഇട്ട് അങ്ങനെ ഒരാൾ ആവശ്യമുണ്ടെന്നാണ് അപ്പൊ ഇവള് എന്റെ ഫ്രണ്ട് വഴി ഇവള് വന്ന് വന്ന് കണ്ടപ്പോ ഓക്കെ പിന്നെ ഷുക്കൂറിന്റെ ഷുക്കൂറിന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ ഷോർട്ട് ഫിലിം തന്നെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പരിചയമുണ്ട് അപ്പൊ അവന് പിക്ക് ചെയ്ത് പിന്നെ വാവിട്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം സ്റ്റാർ ആയതുകൊണ്ട് അതിന് മുന്നേ മുന്നേ അവനെ തന്നെ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ മുജും പിന്നെ അവരൊക്കെ എന്റെ എന്റെ പെങ്ങളെ കുട്ടികളാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ രണ്ടുപേരെ ഇഷ്ടം അല്ലേ ഈ വ്യൂസ് ഒക്കെ കൂടിയപ്പോ ഭയങ്കര സന്തോഷം വന്നു എല്ലാ എപ്പിസോഡ്സും എനിക്ക് മില്യൻസ് അല്ലേ അപ്പൊ എന്ത് തോന്നി ഞങ്ങളില്ലേ ലൊക്കേഷൻ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടി അപ്പൊ പോയി നോക്കും എത്ര വ്യൂസ് കയറി എത്ര കമന്റ്സ് ഉണ്ട് ആരെ കൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ കമന്റ്സ് വന്നിട്ടുള്ളത് അവർ അന്നത്തെ സ്റ്റാർ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഫുൾ ടൈം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യൂസ് കയറിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ഞങ്ങൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോരുത്തരും ആർക്കാണോ ഗ്യാപ്പ് കിട്ടുന്ന ആ ആള് പോയിട്ട് സ്ട്രോൾ ചെയ്ത് നോക്കും എത്ര വ്യൂസ് പോയി എന്നുള്ളത് അപ്പം ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് അതില് നാട്ടിലൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു ആൾക്കാര് നാട്ടിലെ സ്റ്റാറാണ് ദേവിക്കൊക്കെ സ്ഥിരം വിളിച്ച് പറയാറുണ്ട് എടുത്ത് അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി വന്നു വെച്ചിട്ട് ചോദിച്ച് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഡെയിലി കഥകളാണ് ദേവിയുടെ സ്കൂളിൽ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെയോ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര നിങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റാർ ആയില്ലേ അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണോ നിങ്ങളെ ആണല്ലേ എല്ലാരും കണ്ടോ അഭിപ്രായമൊക്കെ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ അവർക്കൊക്കെ അഭിനയിക്കണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹം തോന്നി നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടപ്പോ ആണോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്ത് പറഞ്ഞു ഉഴപ്പന്മാരാണോ ഇതുപോലെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കണ പോലെ ടീച്ചർ പോകുമ്പോ അലമ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അതെയോ പഠിപ്പിക്കണം പഠിപ്പിക്കണോ കൂട്ടത്തിൽ പഠിപ്പിക്കണോ അതെ ആ ഇപ്പൊ ഈ സ്കൂളും ഷൂട്ടും കൂടി വരുമ്പോ സ്കൂൾ ഒരുപാട് മിസ് ആയോ ആർക്കേലും മിസ് ആയോ അപ്പൊ അതിന് അതൊക്കെ തിരിച്ച് ക്യാച്ചപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്തോ വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നോ സ്കൂളിൽ നിന്ന് മാറിക്കാനൊക്കെ എനിക്ക് ഷൂട്ടിന് ടെക്നീഷ്യന്മാരെ റെഡി ആക്കണേക്കാളും ടെൻഷൻ ആണ് ഞാൻ ആദ്യം ഇവരെ ഡേറ്റ് ആദ്യം എടുക്കുക ആദ്യം ഇവരെ ഓരോ പാരന്റ്സിനെ വിളിക്കും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇത്ര ദിവസം ഇന്ന ദിവസം ഷൂട്ട് തുടങ്ങുകയാണ് ഇത് മൂന്ന് ദിവസം സ്കൂളിൽ ലീവ് ആക്കേണ്ടി വരും പറ്റൂലേ അപ്പൊ മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ ലീവ് ആക്കണ സാസ്ക് എല്ലാരും എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരും അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എല്ലാരും എല്ലാരും എ ടു സെറ്റ് എല്ലാരും വിളിച്ച് ആ ഡേറ്റ് ഫുൾ ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് ഷൂട്ട് തുടങ്ങും എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ടെക്നീഷ്യന്മാരെ വിളിക്കുള്ളൂ നിങ്ങക്ക് ഈ സെറ്റിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം എന്തായിരുന്നു ഞാൻ ഇമിലി മിട്ടായിയുടെ ഫാനാണ് പിന്നെ സിപ്പപ്പ് പിന്നെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കഴിക്കാ ഓക്കെ ഓക്കെ ബിരിയാണി പിന്നെ ബൂമറ് പിന്നെ ഇഷ്ടം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞങ്ങള് ഫുൾ ടൈം ബ്രേക്ക് കിട്ടുമ്പോ എല്ലാരുടെ അടുത്തും മിഠായി ഉണ്ടാവും പിന്നെ സ്കൂളിലൊക്കെ പോകുമ്പോ നമ്മളിങ്ങനെ പൈസ എല്ലാരുടെ അടുത്തും മേടിക്കില്ല അതുപോലെ കളക്ട് ചെയ്ത് അധികം ഡയറക്ടർ പോക്കറ്റ് ഞങ്ങൾ അടിച്ചു മാറ്റും പോയി മിഠായി മേടിച്ചിട്ട് വരും 
ക്ലാസ്സില് സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോ കണ്ടില്ലേ ടീച്ചർമാര് ബെഞ്ചിലോ ഡെസ്കിലോ വന്ന് അടിക്കില്ലേ അടിച്ചിട്ട് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിട്ട് മിണ്ടാണ്ടിരിക്കാൻ പറയില്ലേ അപ്പൊ അതുപോലെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സീനായിരുന്നു ഇവര് ഭയങ്കര ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുമ്പോ വടി എടുത്ത് അടിക്കണം അത് അടിച്ചത് എനിക്ക് ഓർമ്മ വടി പൊട്ടി തിരിച്ചു വന്ന് കണ്ണിലടിച്ചു കണ്ണിലടിച്ച് കണ്ണ് സ്ക്രാച്ച് ആയി സ്ക്രാച്ച് ആയി അപ്പൊ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി പിന്നെ ഞാൻ ലൊക്കേഷനിൽ ഇടുന്ന കണ്ണൊക്കെ കെട്ടിട്ടാണ് എന്റെ കണ്ണു അതിന്റെ സങ്കടമാണോ ഇവിടെ ജയ് ജയ്ക്കും എനിക്ക് വിഷമം വന്നില്ല പിന്നെ ഇല്ല പക്ഷെ എന്നെ ഷുക്കൂർ നല്ലോണം നോക്കിയിരുന്നു അതെയോ അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമായി ഷുക്കൂർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്നിട്ട് കാരണം ഒരു കണ്ണേ ഉള്ളൂ ഈ കണ്ണ് അടച്ചു വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ കണ്ണ് തുറക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാ കെട്ടി വെച്ചതല്ലേ ഷുക്കൂർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരും ചേച്ചിക്ക് എന്തേലും വേണോ വെള്ളം വേണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് ഓരോന്ന് കൊണ്ടുത്തരും പിന്നെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി എന്റെ കൈ പിടിച്ചൊക്കെ കൊണ്ടുപോകും എല്ലാവരും നല്ലോണം നമ്മുടെ കൂടെ പക്ഷെ ഷുക്കൂർ ഭയങ്കര ഇത് ഫണ്ണല്ലേ ഇവർക്ക് മാത്രമേ അത് ഫണ്ണുള്ളൂ പിന്നെ എല്ലാം നല്ല രസമുള്ള മൊമെന്റ്സ് തന്നെയായിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ സെറ്റില് എന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാവും ആരുടെങ്കിലൊക്കെ ബർത്ത്ഡേ ഉണ്ടാവും അപ്പുറത്തോടെ ചേച്ചിയുടെ ബർത്ത്ഡേ എടുക്കാൻ ആഘോഷിക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം കൊണ്ട് ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാവും ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരുടെയും ബർത്ത്ഡേ ഒക്കെ അതിൽ പോയിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ആ അതു അതു എന്ന് പറയുന്ന ഞങ്ങളെ ട്യൂഷൻ വീടില്ലേ വീട്ടിലുള്ള കുഞ്ഞ എത്ര നാളുണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് സീസന്റെ ഷൂട്ട് പതിനെട്ട് ദിവസത്തിന്റെ അടുത്തില്ലേ പതിനാല് ദിവസം പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം ഈ പിള്ളേരുടെ ആക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു സാധാരണ വലിയ വലിയ ആൾക്കാരോട് അല്ലേ ആക്ട് ചെയ്യുക ഇതിപ്പോ ചെറിയ പിള്ളേരല്ലേ ഇവരുടെ കൂടെ അഭിനയിക്കാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിടിച്ചു നിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരൊക്കെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത അപ്പോഴേ തന്നെ ചെയ്യും ഭയങ്കര സ്മോണ്ടേനിയസ് ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് തെറ്റുമല്ലോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ടേക്കോ മൂന്ന് ടേക്കോ നാല് ടേക്കോ ഒക്കെ എടുക്കും ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ടേക്കിൽ പറയും ചേച്ചി ഒന്ന് മര്യാദയ്ക്ക് അഭിനയിക്കോ സൂപ്പറാണ് അതിന്റെ മെയിൻ ആള് പിന്നെ ഷുക്കൂർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ അടുത്ത് ആ ഇവർ മോശമൊന്നുമില്ല എല്ലാരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചേച്ചി ഒന്ന് മര്യാദയ്ക്ക് അഭിനയിക്കോ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് തീർക്കോ ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ പണിയുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയും അതെയോ എന്താ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കണേ നല്ലതല്ലേ നിങ്ങളെ നാട്ടിലോ എല്ലാരും ഫേമസ് ആയില്ലേ നാട്ടിലെല്ലാരും ഫേമസ് ആയില്ലേ സന്തോഷമായി എല്ലാരും വന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ആണോ ചെറിയ സീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ചാ മതി ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ ഓടി വരാം ഉണ്ടല്ലേ പിന്നെ നിങ്ങക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ക്യാരക്ടേഴ്സ് തന്നെയാണോ ട്യൂഷൻ വീട്ടിൽ ഇഷ്ടം ആ
ആണോ എന്നാ എന്നാലും വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ ഒരു ആഗ്രഹം വന്നോറിന്റെ സൂപ്പറിന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇഷ്ടമാണോ ബാക്കിയുള്ളവർക്കോ എന്നാലും എനിക്ക് അത് അതും കൂടെ ചെയ്താൽ കൊള്ളായിരുന്നു അതെനിക്ക് കിട്ടിയെന്നേ കൊള്ളായിരുന്നു എന്ന് തോന്നിയോ എന്റെ മതിയോ ആ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും തോന്നിയോ വേറെ ഏത് ക്യാരക്ടർ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ക്യാരക്ടർ ഏതാ വേറെ ദേവിയുടെ ക്യാരക്ടറോ ഇപ്പൊ ടീച്ചർ ഔട്ട് ആയില്ലേ അടുത്ത സീസണിന്റെ അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചു നാള് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ സെക്കൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ വന്നത് അപ്പൊ എന്ത് തോന്നി സന്തോഷമായോ എല്ലാവർക്കും ആയോ സ്കൂളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാല്ലേ ഏ സ്കൂളിൽ നിന്നൊക്കെ ഇറങ്ങി പോരാ ലീവ് ഒക്കെ തരുമോ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഓ എഴുതി കൊടുത്താ മതി അല്ലേ ആ ട്യൂഷൻ വീട്ടിലും നമ്മൾ നിങ്ങള് ലീവ് ലെറ്റർ ഒക്കെ എഴുതുന്നുണ്ടല്ലോ അതെ അതെ ഞാൻ അമ്മടെ വീട്ടില് കല്യാണത്തിന് ആ ബബുലുന്റെ സൈക്കിൾ എല്ലാം എടുത്തിട്ട് പോയത് ആരെടുത്തിട്ട് പോയത് എന്റെ കഴിവാണെന്ന് ഇവളാണ് പാരാച്ചോടുന്നത് ഇവളല്ലേ കുക്കീസ് ഒക്കെ മറ്റേ ബിസ്കറ്റ് ഒക്കെ എടുത്തോണ്ട് പോയിട്ട് ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കണേ കുൽസു ഞങ്ങളെ എല്ലാവരും പേര് ശരിക്കും അറിയോ ഇത് ഷുക്കൂറിന്റെ ശരിക്കുള്ള പേര് വേറെ വിളിക്കുന്ന ഇപ്പൊ എവിടെ പോയാലും ശരിക്കുള്ള പേര് എന്തൊക്കെയാ പറ അവിടെ മൈക്ക് ഉണ്ട് നീ അല്ലേ ലെറ്റർ കൊണ്ട് വരണേ അവനെ പൊക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ആ ലെറ്ററിൽ എന്താ എഴുതിയിരുന്നേ പ്രശ്നം <laughs> 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 ഫുട്ബോൾ ഇഷ്ടാണോ ഈ നിങ്ങള് ബി ടി എസ് വ്ലോഗ് ഒക്കെ എടുക്കണം ഞാൻ കണ്ടല്ലോ ബി ടി എസ് വ്ലോഗ് കമന്റ് റിയാക്ഷൻ ഒരെണ്ണത്തില് ഫസ്റ്റില് ഞങ്ങള് വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇവരധികം റീൽസ് എടുക്കും ഇതിലെല്ലാവരും ഡാൻസേഴ്സാ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നവരും പാട്ട് പാടുന്നവരും കൂടുതലുണ്ട് ഞാൻ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന പാട്ടും പാടില്ല അപ്പൊ പിന്നെ എനിക്ക് ആകെ അറിയുന്നത് കമന്റ് വായിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് റീൽസ് എടുക്കുന്നതിന് പകരം ഞാൻ കമന്റിങ് പിന്നെ നമ്മള് വ്ലോഗ് ഒക്കെ ചെയ്യും അത് അല്ലാത്ത സമയം വരെ എല്ലാവരും ഡാൻസിങ് എല്ലാവരും ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും ഡയറക്ടർ അടക്കം എല്ലാവരും ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അത് പറഞ്ഞ് എടുപ്പിച്ചതാണോ ആരാ ഡയറക്ടർ ആണോ നിങ്ങളാണോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഏറ്റവും ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏയ് ഇപ്പൊ എന്ത് ഫേമസ് എന്നോട് പറഞ്ഞ ഞാൻ എന്താ പാട്ടിന്റെ മേഖലക്ക് കാല് വെക്കാണ് ഈ ഡിറക്ഷനും സ്ക്രിപ്റ്റിങ്ങോ അല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രൊഫഷൻ എഡിറ്റിംഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഞാൻ ആങ്കറിംഗ് ആണ് കൂടുതലും ചെയ്യുന്നത് പാട്ട് പാടിയാലോ ഞങ്ങളുടെ പാട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളെ പാട്ട് തന്നെ പാടട്ടെ ഓ പാടിക്കാം നമ്മൾ ആനപ്പല്ല് പോയി കീരിപ്പല്ല് പോയി നല്ല പല്ല് വരട്ടെ കേട്ടോ ഓർമ്മണ്ടാ നമ്മള് മുട്ടിപ്പാടിയില്ലേ ആ അതാ ഇവിടെ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഒരുമിച്ച് പാടിയാ ഒരുമിച്ച് പാടാ 
ഇത് ഞങ്ങളുടെ മാത്രം സ്പെഷ്യൽ പാട്ടാണ് പണ്ട് പണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മളൊക്കെ ചെറുപ്പത്തില് പല്ല് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഉമ്മക്ക് പറയും നീ ഓട്ടും പുറത്ത് കറി എന്നാലും നല്ല പല്ല് വരുള്ളൂ പറയും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എറിയുമ്പോ നമ്മള് പറയും ഇങ്ങനെ ഈ പാട്ട് പഠിച്ച് അറിയാം നല്ല പല്ലും പോയിട്ട് കീരിപ്പല്ലും പോയിട്ട് നല്ല പല്ല് വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എറിയാം അപ്പൊ അതിൽ കൂടെ രണ്ട് വരി കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഏത് ക്ലാസ്സിലാ കുഞ്ഞു പഠിക്കുന്നേ യു കെ ജിയിലാണോ പഠിക്കുന്നേ യു കെ ജിയിലെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ട്യൂഷൻ വീട് കണ്ടോ കണ്ടോ എന്ത് പറഞ്ഞു അവരൊക്കെ ഭയങ്കര സങ്കടമായിരുന്നു ഇവനക്ക് ഇവനെ സ്കൂളിൽ പിള്ളേരെ അടിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വീട്ടില് പോയപ്പോ എന്റെ അടുത്ത് പറയാ ഫാസിൽ ഇന്നെ ഫാസിൽ ഇങ്ങനെ പിള്ളേരെ അടിക്കുന്നത് അവിടെ അടിക്കുന്നത് ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനെ അടിക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയത് അപ്പൊ അപ്പൊ ഇവനെ ഇവനെ വിളിച്ച് ഇവന്റെ പെങ്ങളുണ്ട് എന്റെ പെങ്ങള തന്നെയാണ് അമീറ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവളെ വിളിച്ച് ആ സീന് ഇമീഡിയറ്റ് നമ്മള് അടുത്താഴ്ച ഷൂട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ ആ സീൻ പെട്ടെന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തു ഇവരെ ഡൈലോഗും പറഞ്ഞു ആ ഡൈവിന് ഒരു ഡൈലോഗ് പറയുന്നുണ്ടായില്ലേ ആ ഡൈലോഗ് എടുത്തോ എങ്ങനെയാന്നറിയോ ഡി ഒ ഇലവൻ ഇതായിരുന്നു ഡോളിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് അത് ഞങ്ങള് അതങ്ങനെ തന്നെ എടുത്ത പക്ഷെ അപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് ഡി ഒ ഇലവൻ എന്നാണ് അവൻ വായിക്കുന്നത് പിന്നെ അത് പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ച് ഡി ഒ എൽ ലാക്കിയതാ പക്ഷെ നീ എന്റെ മാനം കളഞ്ഞു ഓക്കെ ബൈ മനസ്സിലായില്ലേ സ്വഭാവം ഈ ഇതിനകത്ത് തന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് അമ്മമാര് പുറകിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്ന രണ്ടുപേര് മൂന്ന് പേരില്ലേ അവര് ഇത് ട്യൂഷൻ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി ഇത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് കഥ പറയണേ അവര് അവരെങ്ങനെയായിരുന്നു കാസ്റ്റ് ചെയ്തത് അവര് കസ്റ്റ് ചെയ്തത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നമ്മൾ ട്യൂഷൻ വീട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പുറത്തൊരു വീടുണ്ട് അപ്പൊ ആ വീട്ടില് ചേച്ചി എപ്പോഴും ഇവരെ നോക്കി നിൽക്കാറുണ്ട് എന്നുള്ള അത്ര ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മളെ ട്യൂഷൻ വീട്ടില് ഇവരെ ഇവരെ അമ്മമാരെ തന്നെ അവിടെ എല്ലാരും വിലക്കച്ചിൽ വരാറുണ്ട് അപ്പൊ ഈ നമ്മളെ സൂപ്പറിന്റെ അമ്മ വിജി ചേച്ചി അപ്പൊ വിജി ചേച്ചിനെ ആ വീട്ടില് പ്ലേസ് ചെയ്ത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവരെ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ രണ്ടുപേരോടും ചേർക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു അത് വെറുതെ ഇരിക്കണ്ടല്ലോ അപ്പൊ രണ്ടുപേരും കേട്ടിപ്പോ പിന്നെ അത് അപ്പുറത്തൊരു ചേച്ചി വന്ന് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആ സീന് വലിയ അവിടെ ഒരു ഇമോഷൻ അത് ഇവിടുത്തെ കാരണം അവര് അവരൊരു ചെറിയ ചെറുപ്പകാലാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് പോലെ രീതിയിൽ അവര് പഠിക്കാത്ത ആൾക്കാരാ ഇവിടെ പരിപാടികൾ നടക്കുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ പറയുന്നത് അത് ഇവർ ഇവിടുന്ന് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന അവര് ഇവിടെ കഥ വായിക്കുമ്പോ അവരവിടെ കഥ ആസ്വദിക്കുന്നു ഇവിടുന്ന് പറയുന്നത് അവര് കേൾക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവരും ഈ ട്യൂഷൻ വേണ്ടി സെറ്റ് അതായത് നാലു മണിയാകുമ്പോ ഇവിടെ ട്യൂഷൻ തുടങ്ങുമ്പോ അവിടെ നാലു മണിയാകുമ്പോ ചേച്ചിമാര് കൂടും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു നാടുമായിട്ട് കളക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ട്യൂഷൻ ലൊക്കേഷനില് രണ്ട് ഷെഡ്യൂള് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങക്ക് പാട്ട് പാടിത്തരാറ് അമ്മേനെ നോക്ക് അമ്മക്ക് അറിയുള്ളൂ ഏത് പാട്ടാ പാടണ്ടേ അമ്മ എവിടെ അമ്മ പോയി നീ നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ട് പാടിക്കും അതെ ലൊക്കേഷനിലും തേനൂറും പുഷ്പങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും വാചാലം 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 ും 